வணக்கம் இது தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் செய்தி தொகுதி வழங்குவதற்காக நான் மலர் சிவராஜ் நான் காயத்ரி செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஆட்சியை கவிழ்ப்பது குறித்து ஆலோசிப்பதற்காக தினகரனை சந்திக்க ஒ பன்னீர்செல்வம் நேரம் கேட்டதாக தங்க தமிழ்ச்செல்வன் கூறியுள்ளது தமிழக அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் இருவரும் சந்தித்து பேசியுள்ளதாகவும் உரிய நேரத்தில் அதற்கான ஆதாரத்தை வெளியிடுவோம் என்றும் கூறியுள்ள அவர் திரைமறைவில் தங்களிடம் பேரம் பேசிக் கொண்டு மேடைகளில் பன்னீர்செல்வம் தங்களை விமர்சிப்பது ஏன் என்றும் தங்க தமிழ்ச்செல்வன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் சென்னையில் மழை காரணமாக பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் வருகின்ற ஏழாம் தேதி அதிதீவிர கனமழை பெய்யும் என ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் நேற்றிரவு சென்னையில் அண்ணாசாலை தீநகர் நுங்கம்பாக்கம் கிண்டி அடையார் எழும்பூர் உள்ளிட்ட பெரும்பாலான பகுதிகளில் விடிய விடிய பலத்த மழை கொட்டியது கனமழை காரணமாக சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் மற்றும் நெல்லை மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கேரள மாநிலத்தில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை கேரளாவில் கனமழை பெய்யும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது குறிப்பாக இடுக்கி திருச்சூர் பாலக்காடு ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களிலும் மிக மிக கனமழை பெய்யும் என ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றவர்கள் இன்றைக்குள் கரை திரும்புமாறு கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் புதுச்சேரிக்கு அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்ட நிலையில் ஆளுநர் கிரண்பேடி தலைமையில் அவசர ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது வரும் மூன்று நாட்களுக்கு புதுச்சேரியில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது இந்த கனமழையை எதிர்கொள்வது குறித்தும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுப்பது குறித்தும் ஆளுநர் கிரண்பேடி அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் இரவு நேரங்களில் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபடுமாறு அரசு துறை செயலர்களுக்கு அவர் உத்தரவிட்டார் மழை வெள்ளத்தை எதிர்கொள்வதற்கு தேவையான அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவித்தார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பேரிடர் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் தடுப்பு சம்பந்தமாக குறிப்பாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மக்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்க வேண்டும் தாழ்வான பகுதியில் உள்ள தண்ணீரை வெளியே கொண்டு செல்ல வேண்டும் இந்தியாவுக்கு இரண்டு நாள் பயணமாக வந்துள்ள ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினை பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்தித்து பேசினார் இன்று பிரதமர் ரஷ்ய அதிபர் முன்னிலையில் இருநாட்டு அதிகாரிகள் மட்டத்திலான பேச்சுவார்த்தை நடைபெறவுள்ளது அப்போது பாதுகாப்பு பொருளாதார ஒத்துழைப்பு உட்பட இருபது ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சுமார் நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஏவுகணைகளை ரஷ்யாவிடமிருந்து வாங்குவதற்கான முக்கிய ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாக உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது பெட்ரோல் டீசல் மீதான இரண்டரை ரூபாய் குறைக்கப்படுவதாக மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி தெரிவித்துள்ளார் தில்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி பெட்ரோல் டீசல் மீதான கலால் வரி லிட்டருக்கு ஒன்றரை ரூபாய் குறைக்கப்படுவதாகவும் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் பெட்ரோல் டீசல் மீதான விலையை ஒரு ரூபாய் குறைத்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் இதன் மூலம் பெட்ரோல் டீசல் மீதான விலை லிட்டருக்கு தலா இரண்டரை ரூபாய் குறைந்துள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து பாரதிய ஜனதா ஆளும் உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் கோவா திரிபுரா உள்ளிட்ட மாநிலங்கள் பெட்ரோல் டீசல் விலையில் தலா இரண்டரை ரூபாய் குறைப்பதாக அறிவித்துள்ளன பெட்ரோல் டீசல் வரி குறைப்பு வெறும் கண்துடைப்பு என முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் ஓராண்டில் விலையை தாறுமாறாக உயர்த்தி மக்களை கசக்கி பிழிந்துவிட்டு தற்போது ஒன்றரை ரூபாய் மட்டும் குறைத்துள்ளதாக கூறியுள்ளார் பெட்ரோல் டீசல் விலையை ஜிஎஸ்டி வரம்புக்குள் கொண்டு வந்தால் மட்டுமே இதற்கு நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கும் என தெரிவித்துள்ள பா சிதம்பரம் மத்திய அரசு இதனை செய்ய மறுப்பது ஏன் எனவும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் பெட்ரோல் டீசல் விலை வருமானத்தில் சுகஜீவனம் நடத்தி வந்த மத்திய அரசுக்கு மக்களின் கஷ்டம் இப்போதுதான் புரிகிறதா என்றும் பா சிதம்பரம் வினவியுள்ளார் பெட்ரோல் டீசல் விலையை மத்திய அரசு போதுமான அளவு குறைக்கவில்லை என கேரள நிதியமைச்சர் தாமஸ் ஐசக் தெரிவித்துள்ளார் பாரதிய ஜனதா ஆட்சிக்கு வந்தது முதல் டீசல் மீதான கலால் வரியை பதினான்கு ரூபாய் அளவிற்கு உயர்த்தியுள்ளதாகவும் ஆனால் தற்போது குறைவான அளவு மட்டுமே குறைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் பாரதிய ஜனதா ஆட்சிக் காலத்தில் உயர்த்தப்பட்ட வரியை முழுவதுமாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதனிடையே பாரதிய ஜனதாவின் கூட்டணி கட்சியான சிவசேனாவும் பெட்ரோல் டீசல் விலையை மேலும் குறைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளது மாநில அரசு வேட் வரியை குறைத்தால் பெட்ரோல் டீசல் விலை லிட்டருக்கு ஐந்து ரூபாய் வரை குறைய வாய்ப்புள்ளதாக மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் விழுப்புரம் மாவட்டம் எடுத்தவாயநத்தம் கிராமத்தில் உள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் மத்திய அரசின் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் அதற்கு
மத்திய அரசானது கலால் வரியில் இரண்டு ரூபாய் குறைத்துள்ளதாக கூறினார் தமிழக அரசாங்கம் பெட்ரோல் டீசலுக்கான வரியை கொஞ்சம் குறைத்தார்கள் என்று சொன்னால் குறைந்தபட்சம் ஐந்து ரூபாய் மொத்த பணத்தில் மொத்த விலையில் குறைவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு பழங்கால சிலைகள் கர்த்தூன்களை பதுக்கி வைத்த வழக்கில் தொழிலதிபர் ரன்வீர் ஷாவுக்கு எதிராக சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு காவல்துறையினர் லுக் அவுட் நோட்டீஸ் பிறப்பித்துள்ளனர் வெளிநாடு தப்பிச் செல்வதை தடுக்க அனைத்து விமான நிலையங்களுக்கும் லுக் அவுட் நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளது சென்னை சைதாப்பேட்டை மேல்மருவத்தூர் படப்பை என ரன்வீர் ஷாவுக்கு சொந்தமான மூன்று இடங்களில் சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவினர் சில நாட்களுக்கு முன்பு சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது சிலைகள் தூண்கள் என இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பழங்கால பொருட்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன குரு பெயர்ச்சியை முன்னிட்டு தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள குரு பகவான் கோவில்களில் சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் பூஜைகள் நடைபெற்றன நேற்றிரவு பத்து ஐந்து மணிக்கு துலாம் ராசியில் இருந்து விருச்சிக ராசிக்கு குரு பகவான் இடம்பெயர்ந்தார் இதனையொட்டி திருவாரூர் மாவட்டம் ஆலங்குடி காஞ்சிபுரம் திருவண்ணாமலை கோவில்பட்டி மணப்பாறை பகுதிகளில் உள்ள குரு பகவான் சன்னதியில் பூஜைகள் நடைபெற்றன ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் தமிழகத்தில் விரைவில் ஆட்சி மாற்றம் வரும் என்றும் அப்போது ஊழல் புகாரில் சிக்கியுள்ள அதிமுக அமைச்சர்கள் சிறையில் இருப்பார்கள் எனவும் நடிகர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியுள்ளார் அதிமுக அரசை கண்டித்து கோவை மாவட்டம் பனப்பட்டி கிராமத்தில் திமுக சார்பில் கண்டன பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின் திமுக என்றாலே போராட்டம்தான் என்றும் நீதிமன்றம் வரை சென்று போராடித்தான் இந்த கண்டன பொதுக்கூட்டத்திற்கு அனுமதி வாங்கியிருப்பதாகவும் கூறினார் சிறைச்சாலை இருக்கு அப்படின்னு நான் கூட நினைச்சுட்டே இருந்தேன் விரைவில் தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் வரும் இப்போது கொள்ளை எடுத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அத்தனை மந்திரிகளும் விரைவில் சிறைச்சாலை செய்ய செல்வார்கள் தமிழகத்தில் இதுவரை முதலமைச்சராக இருந்த எவரும் நடிக்கவில்லை என்று விஜயின் கருத்துக்கு தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பதில் கூறியுள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அவர் முதலமைச்சர்கள் நடிக்கிறார்கள் என்ற கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது எனவும் அனைத்து அரசியல் தலைவர்களுமே திறமையானவர்கள்தான் எனவும் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கூறினார் அரசியல்வாதிகள்லாம் நடிக்க ஆரம்பிக்கிற மாதிரி பேசுறது சரியல்ல எல்லாரும் கலத்துக்குவாங்க எல்லாரும் மக்களுக்கு போராடுவோம் யார் மக்கள் ஆதரிக்கிறார்கள் என்று பார்த்து விடுவோம் அவ்வளவுதான் சென்னையில் சட்டவிரோதமாக குட்கா விற்பனையில் ஈடுபட்ட மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் மண்ணடி பகுதியில் குட்கா மற்றும் புகையிலை பொருட்களை விற்பனை செய்து வந்த வெங்கடேஷ்குமார் என்பவரை காவல்துறையினர் பிடித்து விசாரணை நடத்தினர் அவர் கொடுத்த தகவலின் அடிப்படையில் சோழவரத்தில் உள்ள இடத்தை சோதனை செய்தபோது ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள மாவா மற்றும் குட்கா பொருட்கள் சிக்கின இதனையடுத்து குட்கா பொருட்களை விற்பனை செய்த சந்தோஷ்குமார் மற்றும் தர்மேந்திரகுமார் ஆகிய இருவரும் கைது செய்யப்பட்டனர் சபரிமலை கோவிலில் அனைத்து வயது பெண்களையும் அனுமதிக்கும் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்போவதாக நாய சேவை சமூகம் அறிவித்துள்ளது இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நாய சேவை சமூகத்தின் பொதுச் செயலாளர் சுகுமாரன் தீர்ப்பை எதிர்த்து தேவசம் போர்டு மறு ஆய்வு மனு தாக்கல் செய்யாதது வேதனை அளிப்பதாக தெரிவித்தார் எனவே தீர்ப்பை எதிர்த்து தாங்கள் மறு ஆய்வு மனு தாக்கல் செய்ய உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் ஐசிஐசிஐ வங்கியின் முதன்மை செயலதிகாரி பதவியில் இருந்து சந்தா கோச்சார் விலகியுள்ளார் சந்தா கோச்சார் தனது கணவர் தீபக்கின் அறிவுரையின் பேரில் வீடியோகான் நிறுவனத்திற்கு விதிமுறைகளை மீறி மூன்றாயிரத்து கோடி ரூபாய் கடன் வழங்கியதாக புகார் எழுந்தது இதையடுத்து சந்தா கோச்சார் விடுமுறையில் சென்றார் இந்த முறைகேடு தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில் சந்தா கோச்சார் ஐசிஐசிஐ வங்கியின் முதன்மை செயலதிகாரி பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார் அவரது ராஜினாமா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாகவும் புதிய முதன்மை செயலதிகாரியாக சந்தீப் பக்ஷி நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஐசிஐசிஐ வங்கி கூறியுள்ளது தெலங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி கட்சி பாஜகவுடன் ரகசிய கூட்டணி வைத்துள்ளதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டை தெலங்கானா முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவ் மறுத்துள்ளார் நலகொண்டா மாவட்டத்தில் தேர்தல் பரப்புரையை தொடங்கி வைத்து பேசிய அவர் இத்தகைய குற்றச்சாட்டுகளை சந்திரபாபு நாயுடு கூறுவது அவமானகரமானது என்று கூறினார் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்திருந்த சந்திரபாபு நாயுடு ஒரு ஏமாற்றுக்காரர் என்றும் அவர் விமர்சித்தார் மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானிக்கு கருப்பு கொடி காட்டிய காங்கிரஸ் கட்சியினரை பாரதிய ஜனதாவினர் தாக்கும் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது பீகார் மாநிலம் கோபால்கஞ்ச் பகுதிக்கு ஸ்மிருதி இராணி நேற்று சென்றுள்ளார் அப்போது காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் சிலர் அவருக்கு கருப்பு கொடி காட்டினர் இதனால் ஆத்திரமடைந்த பாரதிய ஜனதாவினர் கருப்பு கொடி காட்டியவர்களை சாலையிலேயே கடுமையாக தாக்கினர் தாக்குதலை கண்டித்து காங்கிரஸ் கட்சியினர் முழக்கங்களை எழுப்பினர் 
நடிகை தனுஸ்ரீ தத்தா அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் பிரபல ஹிந்தி நடிகர் நானா பட்டேகர் மீது தேசிய மகளிர் ஆணையம் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஹான் ஓகே பிளேஸ் என்ற ஹிந்தி திரைப்பட படப்பிடிப்பின் போது தன்னிடம் பாலியல் சீண்டலில் நானா பட்டேகர் ஈடுபட்டதாக நடிகை தனுஸ்ரீ தத்தா திடீரென புகார் கூறினார் அதற்கு நானா பட்டேகர் மறுப்பு தெரிவித்தார் இதனிடையே நானா பட்டேகர் மீது தேசிய மகளிர் ஆணையத்தில் தனுஸ்ரீ தத்தா புகார் அளித்தார் அதன் அடிப்படையில் நானா பட்டேகர் மீது மகளிர் ஆணையம் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது தமிழகத்திற்கு ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சிதம்பரம் அருகே உள்ள கிராமங்களில் கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அன்பு செல்வன் ஆய்வு மேற்கொண்டார் வருகின்ற ஏழாம் தேதி அதிதீவிர கனமழை பெய்யும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது இந்த நிலையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுக்காக சிதம்பரம் அருகே உள்ள அகரநல்லூர் வீரன்கோயில் திட்டு உள்ளிட்ட கிராமங்களுக்கு சென்ற ஆட்சியர் அங்கு மழை பாதிப்புகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டார் வாய்க்கால்கள் சரிவர தூர்வாரப்படாததால் சேலம் அருகே ஊருக்குள் மழைநீர் புகுந்தது சேலம் மாவட்டம் அத்திக்குட்டை பகுதியில் தொடர் மழை காரணமாக தேங்கிய மழைநீர் ஊருக்குள் புகுந்தது பத்திற்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் நீரில் மூழ்கியதால் பொதுமக்கள் வீதிகளில் தஞ்சமடைந்துள்ளனர் நீர் தேங்கி இருப்பதால் நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் மாவட்ட நிர்வாகம் இதற்கு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அப்பகுதி மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்தனர் சென்னை தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் எஸ் ஆர் எம் யு கூட்டமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் கண்ணையா தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது காலி பணியிடங்களை நிரப்பாமல் இருப்பது மற்றும் ரயில்களில் பராமரிப்பு பழுது பார்த்தல் பயணிகளுக்கான அடிப்படை வசதிகள் போன்ற பணிகளை தனியாருக்கு தாரை பார்க்கும் நிர்வாகத்தின் போக்கை கண்டித்து இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த கண்ணையா மத்திய அரசு ரயில்வே துறையில் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கவில்லை என குற்றம் சாட்டினார் சென்னையின் எஃப் சி சாக்கர் கால்பந்தாட்ட பயிற்சி பள்ளியை பாலிவுட் நடிகர் அபிஷேக் பச்சன் தொடக்கி வைத்தார் சோழிங்கநல்லூரை அடுத்த செம்மஞ்சேரியில் உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் கால்பந்து ஆட்டத்திற்கென பிரத்யேக பயிற்சி பள்ளி அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதன் திறப்பு விழா நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட நடிகர் அபிஷேக் பச்சன் மாணவர்களுக்கு கல்வியோடு விளையாட்டையும் வழங்க வேண்டும் என்று கூறினார் பத்து வயது சிறுமியை கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொலை செய்த வழக்கில் குற்றவாளிகள் மூவருக்கு தூக்கு தண்டனை விதித்து தேனி மகளிர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது சின்னமனூர் அருகே உள்ள காமாட்சிபுரத்தை சேர்ந்த சிறுமியை கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு அதே ஊரை சேர்ந்த சுந்தர் ராபின் மற்றும் குமரேசன் ஆகியோர் கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொலை செய்து கிணற்றில் வீசினர் இந்த வழக்கை விசாரித்து வந்த தேனி மாவட்ட மகளிர் நீதிமன்றம் மூவருக்கும் தூக்கு தண்டனை விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது நடத்தையில் சந்தேகம் ஏற்பட்டு பெற்ற தாயை கழுத்தை நெறித்துக் கொன்ற மகன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் திருப்பூர் மாவட்டம் பெருமாநல்லூர் லட்சுமி கார்டன் பகுதியைச் சேர்ந்த அமுதா தனது கணவரை பிரிந்துள்ள நிலையில் இரண்டு மகன்களுடன் வாழ்ந்து வருகிறார் இந்நிலையில் அமுதாவை காண்பதற்கு ஆண்கள் பலர் வந்து சென்றதாக கூறப்படுகிறது இதனால் ஆத்திரமடைந்த அவருடைய மகன் பிரவீன் தாயை கழுத்தை நெறித்துக் கொன்றதாக தெரிகிறது அவரை கைது செய்த காவல்துறையினர் பாப்பநாயக்கன் பாளையத்தில் உள்ள சிறார் இல்லத்தில் அடைத்தனர் வேலூர் மாவட்டம் திருப்பத்தூர் அருகே மினி ட்ரக் கவிழ்ந்ததில் ஒருவர் உயிரிழந்ததுடன் பதிமூன்று பேர் படுகாயமடைந்தனர் நாயன செருவு பகுதியில் இருந்து பெருமாப்பட்டு பகுதிக்கு துக்க நிகழ்ச்சி ஒன்றுக்கு ஏராளமானோர் மினி ட்ரக்கில் சென்று கொண்டிருந்தனர் அப்போது நிலை தடுமாறிய வாகனம் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது இந்த விபத்தில் நாயன செருவு பகுதியைச் சேர்ந்த ராமச்சந்திரன் என்பவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் பதிமூன்று பேர் படுகாயமடைந்த நிலையில் திருப்பத்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் வேலூர் மாவட்டத்தில் திருடு போன பல்வேறு தங்க நகைகளை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி டவுன் பகுதியில் உள்ள இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நகை கடைகளில் வேலூர் மாவட்டத்தில் திருடு போன நகைகள் விற்கப்பட்டதாக காவலர்களுக்கு தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து ஆரணியில் உள்ள பல்வேறு நகை கடைகளில் நேற்று மாலை சோதனை நடைபெற்றது இதில் பிரபலமான ஐந்து நகை கடைகளில் இருந்து சுமார் நாற்பது சவரன் தங்க நகைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே தீப்பட்டி ஆலையில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது சந்திரகுமார் என்பவருக்கு சொந்தமான தீப்பட்டி ஆலையானது எட்டயபுரத்தில் செயல்பட்டு வருகிறது நேற்று இரவு தொழிலாளர்கள் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது இயந்திரத்தில் ஏற்பட்ட கோளாறு காரணமாக திடீரென அங்கு தீ விபத்து ஏற்பட்டது உடனடியாக ஆலையில் தீ மலமளவென பரவியது சுமார் அரை மணி நேரம் போராட்டத்திற்கு பிறகு தீ கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டது இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள இயந்திரம் மற்றும் மூலப்பொருட்கள் தீயில் எரிந்து சேதமடைந்தன சிதம்பரம் அருகே அரசு கல்லூரியின் வகுப்பறையில் மாணவி ஒருவர் தூக்கு போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது 
பரங்கிப்பேட்டை அகரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த முருகன் என்பவரது மகள் சுப்புலட்சுமி வகுப்பறையில் இருந்து வெளியே சென்றுள்ளார் பின்னர் சிறிது நேரம் கழித்து அங்குள்ள காலியான வகுப்பறை ஒன்றில் தனது துப்பட்டாவை பயன்படுத்தி அவர் தூக்கில் தூங்கியவாறு கிடந்துள்ளார் அவரது மரணத்திற்கான காரணம் குறித்து காவல்துறையினர் முறையாக விசாரணை நடத்தவில்லை என அவரின் பெற்றோர் குற்றம் சாட்டினர் நில அதிர்வால் உருக்குலைந்த இந்தோனேஷியாவில் அடிப்படை தேவைகளான தண்ணீர் மற்றும் உணவுப் பொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதாக மக்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் மத்திய சுலாவேசி பகுதியில் ஏற்பட்ட நில அதிர்வு மற்றும் சுனாமியால் ஏராளமான மக்கள் தங்களது உறவு மற்றும் உடைமைகளை இழந்து தவித்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு தண்ணீர் மற்றும் உணவு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது ஒருவேளை பால் குடித்து மட்டுமே உயிர் வாழ்ந்து வருவதாக அவர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் ஜப்பானின் ஹொக்கைடா பகுதியில் ஐந்து புள்ளி மூன்று ரிக்டர் அளவில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது கட்டடங்கள் குலுங்கியதால் பீதியடைந்த மக்கள் தெருக்களில் தஞ்சமடைந்தனர் இதனையடுத்து மீட்புப் பணிகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ள அந்நாட்டு அதிகாரிகள் சுனாமி எச்சரிக்கை எதுவும் விடுக்கப்படவில்லை என்றும் கூறியுள்ளனர் இலங்கையில் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் இராணுவத்தினரின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த தமிழர் நிலங்களை தமிழர்களிடமே ஒப்படைக்க இலங்கை அதிபர் சிறிசேனா உத்தரவிட்டுள்ளார் இறுதி போருக்கு பிறகு தமிழர்களின் நிலங்கள் இராணுவ கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவரப்பட்டன அவற்றை மீண்டும் தமிழர்களிடமே ஒப்படைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சிறிசேனா ஏற்கனவே கூறியிருந்தார் அதன்படி தமிழர்களிடம் நிலங்களை ஒப்படைக்குமாறும் நடப்பாண்டு இறுதிக்குள் இந்த பணிகளை முடிக்க வேண்டும் என்றும் சிறிசேனா உத்தரவிட்டுள்ளார் பாலஸ்தீனின் காசா நகரில் இஸ்லாமிய ஜிஹாதி அமைப்பினர் ஆயுத அணிவகுப்பு நடத்தியுள்ளனர் ராணுவ அணிவகுப்பு நடைபெறும் பாணியில் இந்த அணிவகுப்பு அமைந்துள்ளது ஏவுகணைகள் பீரங்கிகள் நவீன ரக துப்பாக்கிகளை ஏந்தியபடி காசா நகர வீதிகளை அவர்கள் வலம் வந்தனர் இந்த அமைப்பின் தலைவராக அண்மையில் ஜியாத் அல் நகாலா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதை ஒட்டி இந்த ஆயுத அணிவகுப்பு நடத்தப்பட்டுள்ளது மேலும் தங்களின் ஆயுத பலத்தை உணர்த்தும் வகையில் நடைபெற்ற இந்த பேரணியின் போது அவர்கள் தங்கள் கொள்கைகளை விளக்கி முழக்கங்களையும் எழுப்பினர் அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் ஹாரி பாட்டர் கண்காட்சி திறக்கப்பட்டுள்ளது எழுத்தாளர் ஜே கே ரவுலிங் கைவண்ணத்தில் உருவான ஹாரி பாட்டர் புத்தகம் பின்னர் திரைப்படமாகி உலக அளவில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது இதனை மையப்படுத்தி நியூயார்க்கில் பிரத்யேகமான ஹாரி பாட்டர் கண்காட்சி அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதில் ஹாரி பாட்டர் கதாபாத்திரத்திற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் திரைப்படத்தில் உபயோகப்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன வரும் ஜனவரி இருபத்தி ஏழாம் தேதி வரை இந்த கண்காட்சி நடைபெறவுள்ளது சர்வதேச விளம்பர முகமையின் தலைவராக இந்தியாவைச் சேர்ந்த ஸ்ரீனிவாசன் சுவாமி பொறுப்பேற்றுள்ளார் ஆர் கே சுவாமி ஹன்சா குழுமத்தின் தலைவரான அவர் சர்வதேச விளம்பர முகமையின் தலைவராக தேர்வாகி தற்போது பதவியேற்றுள்ளார் எழுபத்தி ஆறு நாடுகளில் எண்பது வருடங்களாக காலூன்றி நிற்கும் இந்த அமைப்பில் இந்திய நாட்டைச் சேர்ந்த முதல் தலைவர் என்ற பெருமையை ஸ்ரீனிவாசன் சுவாமி பெற்றுள்ளார் இந்த பதவியில் அவர் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு நீடிப்பார் தனது முதல் போட்டியிலேயே சதமடித்து பல்வேறு சாதனைகளை நிகழ்த்தியுள்ள கிரிக்கெட் வீரர் பிரித்விஷா இந்த வெற்றியை தனது தந்தைக்கு அர்ப்பணிப்பதாக தெரிவித்தார் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் தொடக்க வீரராக களமிறங்கிய பிரித்விஷா சதம் விளாசியை அசத்தியுள்ளார் இதன் மூலம் குறைந்த வயதில் டெஸ்ட் சதம் விளாசிய ஏழாவது வீரர் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றுள்ளார் இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள அவர் சதத்தை எட்டியதும் தனது நினைவுக்கு முதலில் வந்தவர் தனது தந்தைதான் என்றும் தனக்காக அவர் நிறைய தியாகங்கள் செய்ததாகவும் குறிப்பிட்டார் ஐ எஸ் எல் கால்பந்து தொடரின் ஆறாவது லீக் ஆட்டத்தில் கொல்கத்தா அணியை வீழ்த்தி நார்த் ஈஸ்ட் அணி வெற்றி பெற்றது ஆட்டம் டிராவில் முடிவடையும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் எண்பத்தொன்பதாவது நிமிடத்தில் நார்த் ஈஸ்ட் வீரர் ரோலின் போல்கேஸ் தலையால் முட்டி கோல் அடித்து அசத்தினார் இதனால் கடைசி நிமிடத்தில் கொல்கத்தா அணிக்கு பின்னடைவு ஏற்பட்டது முடிவில் கவுஹாத்தி அணி ஒன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கோல் கணக்கில் கொல்கத்தா அணியை வீழ்த்தி முதல் வெற்றியை பதிவு செய்தது சீன ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் ஏஞ்சலி கெர்பரை வீழ்த்திய ஜாங் சுவாய் காலிறுதிக்கு முன்னேறினார் சீனாவில் நடைபெறும் இந்த தொடரில் மூன்றாம் சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்றன இதில் ஜெர்மனியின் ஏஞ்சலி கெர்பர் சீனாவின் ஜாங் சுவாயை எதிர்த்து விளையாடினார் முதல் செட்டை ஜாங் ஆறுக்கு ஒன்று என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார் சுதாரித்து ஆடிய கெர்பர் இரண்டாவது செட்டில் ஆறுக்கு இரண்டு என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றார் அனல் பரந்த கடைசி செட்டில் ஜாங் அதிரடியாக விளையாடி ஆறுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற செட் கணக்கில் ஆட்டத்தை வென்றார் ரஷ்ய கால்பந்து அணியின் உலகக்கோப்பை நாயகன் என வர்ணிக்கப்பட்ட அக்இன்பிஃப் சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார் 
ரஷ்ய அணியின் கேப்டனாகவும் கோல் கீப்பராகவும் இருந்து வந்த அக்கின் பீஃப் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளாக சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடி வந்துள்ளார் இவரது தலைமையில் விளையாடிய ரஷ்ய அணி நடந்து முடிந்த உலகக்கோப்பையில் காலிறுதி வரை முன்னேறியது அவரது அசாத்திய கோல் கீப்பிங் திறமைகளை இனி காண முடியாது என ரஷ்ய ரசிகர்கள் கவலை தெரிவித்தனர் போக்ஸ் பத்திரிகை வெளியிட்டுள்ள இந்திய பணக்காரர்களின் பட்டியலில் பதினொன்றாவது முறையாக முகேஷ் அம்பானி முதல் இடத்தை பிடித்துள்ளார் அவரது சொத்து மதிப்பு மூன்று லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் என போக்ஸ் தெரிவித்துள்ளது விப்ரோ நிறுவனத்தின் தலைவர் அசீம் பிரேம்ஜி ஒன்றரை லட்சம் கோடி ரூபாய் சொத்து மதிப்புடன் இரண்டாம் இடத்தை பிடித்துள்ளார் இந்திய பங்குச் சந்தைகளில் சரிவு ஏற்பட்ட நிலையிலும் இந்திய தொழிலதிபர்கள் அதனை எதிர்கொண்டு சமாளித்துள்ளதாக போக்ஸ் கூறியுள்ளது நாட்டின் மொத்த நேரடி வரி வசூல் கடந்த ஆறு மாதங்களில் ஐந்து லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது மத்திய நிதியமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நிதியாண்டின் ஏப்ரல் முதல் செப்டம்பர் மாதம் வரையிலான காலத்தில் நேரடி வரி வசூல் ஐந்து லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த ஆண்டோடு ஒப்பிடும்போது இது பதினாறு புள்ளி ஏழு விழுக்காடு அதிகமாகும் இதேபோல் கூடுதல் வரி செலுத்தியவர்களுக்கு ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் திருப்பி வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்த தொகை கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் முப்பது விழுக்காடு அதிகமாகும் இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனமான எல்ஐசிக்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில் ஐம்பத்தோரு விழுக்காடு பங்குகளை ஒதுக்க ஐடிபிஐ வங்கியின் நிர்வாகக் குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது மும்பை பங்குச் சந்தைக்கு ஐடிபிஐ வங்கி அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் இது தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வங்கியின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மூலதனத்தை எட்டாயிரம் கோடி ரூபாயில் இருந்து பதினைந்தாயிரம் கோடி ரூபாயாக அதிகரித்துக் கொள்ள அனுமதி அளித்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மோசடி மற்றும் ஊழலில் ஈடுபட்ட புகாரின் அடிப்படையில் எழுபத்தெட்டு நிறுவனங்களுக்கு உலக வங்கி தடை விதித்துள்ளது இதன்படி அந்த நிறுவனங்கள் உலக வங்கி சார்பில் மேற்கொள்ளப்படும் திட்டங்களில் பங்கேற்க முடியாத நிலை உருவாகும் வங்கதேசத்தில் செயல்பட்டு வந்த ஆலிவ் ஹெல்த் கேர் நிறுவனத்திற்கு பத்தரை ஆண்டுகளும் ஜேமோதி நிறுவனத்திற்கு ஏழரை ஆண்டுகளும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது எத்தியோப்பியா மற்றும் நேபாளத்தில் திட்டப்பணிகளில் ஈடுபட்ட இந்தியாவைச் சேர்ந்த ஏஞ்சலிக் பன்னாட்டு நிறுவனத்திற்கு நான்கரை ஆண்டுகள் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது பெப்சிகோ நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி இந்திரா நோயி நேற்றுடன் ஓய்வு பெற்றார் சென்னையை பூர்வீகமாக கொண்ட இந்திரா நோயி கடந்த இருபத்தி நான்கு ஆண்டுகளாக பெப்சிகோ நிறுவனத்தில் பணியாற்றினார் இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு பெப்சிகோ நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரியாக அவர் பொறுப்பேற்றார் பெப்சிகோ நிறுவனத்தில் பணியாற்றியது ஒரு சிறப்பான அனுபவம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்திரா நோயை அடுத்து ரமோன் நகுவர்டா பெப்சிகோவின் புதிய தலைமை செயல் அதிகாரியாக பொறுப்பேற்க உள்ளார் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தொடக்கம் வரை பெப்சிகோ தலைவராக இந்திரா நோயி பணியாற்றுவார் மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு